இன்னைக்கு நம்ம ஷோல அடுத்ததா பார்க்க போற செக்மெண்ட் நலம் நலம் அறிய ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல பல டாக்டர்ஸ் வந்து பல விதமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க டாக்டர் மாலா ராஜ் ஃப்ரம் ஹோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு வாங்க கேட்போம் வெளியே <laughs> சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல டியூப் வழியா போகும் பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூலமா போய் அந்த டியூப் வழியா இந்த எண்டோமெட்ரியம் யூட்ரஸ்க்கு வெளியே வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது மாதிரி என்ன ஆகும்னா எவ்ரி மந்த் அந்த லேடிக்கு பீரியட்ஸ் ஆகும்போது எப்படி எண்டோமெட்ரியம் அதாவது இன்சைட் லைனிங் ஆஃப் த யூட்ரஸ் ஷெட் ஆகி வெளியே வருதோ அதே மாதிரி இந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் வந்து உள்ள டியூப் வழியா போய் யூட்ரஸ்க்கு வெளியேவும் ஷெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன ஆகும்னா நாள் படையில் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகிறனால இந்த பக்கத்து டிஷ்யூஸ் எல்லாமே இன்ஃப்ளேம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது அது பக்கத்தில் உள்ள டிஷ்யூஸ் எல்லாமே இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த மென்சுரல் ஃப்ளூயிடில் ஹீமோசிட்ரின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது இந்த ஹீமோசிட்ரின் வந்து அந்த பவல்ஸு பிளாடர் எல்லாத்தையும் இரிட்டேட் பண்ணுறனால அங்கே அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூட்ரஸ் பின்னாடி உள்ள குடல் வந்து யூட்ரஸ்க்குள்ள ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி நீர் பயிலையும் யூட்ரஸ்க்கு பின்னாடி வந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு யூட்ரஸில் மட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஈவன் பவல்ஸ்லேயும் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் ப்ளஸ் பிளாடர்லேயும் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு சிவிய யூரின் போனால் சிவிய பெயின் இருக்கும் மோஷன் போகும்போதும் சிவிய பெயின் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் சிவிய பெயின் இருக்கும் அதே தவிர்த்து யூட்ரஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பீரியட்ஸ் டைமில் சிவிய பெயின் வரும் அண்ட் ப்ளீடிங்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இவ் இது மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு பீ நார்மலாக இருக்கிறம்போது அதாவது பிட்வீன் பீரியட்ஸ் கூட அவங்களுக்கு வலி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன தான் பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு இந்த பெயின் ரெடியூஸே ஆகாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்குதுங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு அறிகுறி ஸோ அது மாதிரி உள்ள நேரத்தில் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிற அதாவது இது மாதிரி மெடிசன்ஸில் மேனேஜ் பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்தில் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா லேப்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் பண்ணி தான் இந்த லீஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் யாருக்கு வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இது வந்து அகெயின் இட் இஸ் ஜெனட்டிக்லி ரிலேட்டட் ஸோ இது மாதிரி பர்டிகுலராக இவங்களுக்கு தான் வரும் அவங்களுக்கு தான் வரணும்னு சொல்கிறதுக்கே இல்லை மோர் ஓவர் இன் எண்டோ ஃபைப்ராய்ட் மாதிரி எண்டோமெட்ரியோஸையும் கொஞ்சம் ஜெனட்டிக்லி இட் இஸ் ரிலேட்டடாக ஸோ அதனால் சின்ன வயசு பிள்ளைகள்லாம் கூட இது மாதிரி இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸில் நிறையா பாதிப்பு வருது ஆக்சுவலாக பீரியட்ஸ் பெயின் வந்து ஜஸ்ட் மைல்டாக இருக்கும் நம்ம டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்தா அது செட்டில் ஆகிடும் பட் சப்போஸ் அவங்களுக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து கூட இந்த பெயின் செட்டில் ஆகலைனா கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் க்ளோஸாக கவனித்து ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஆரம்ப காலத்துலேயே இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கவனிச்சிட்டோன்னா பெருங்காலத்தில் இவங்களுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு அது மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் ஏ குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு கஷ்டம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தாம்பத்திய உறவில் ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன்னா இந்த லீஷன்ஸ் பக்கத்துலேயே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறனால அவங்களுக்கு சிவியர் பெயின் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே முக்கால்வாசி பேர் அந்த கரெக்டாக அந்த ஓவலேஷன் பீரியடை மிஸ் பண்ண சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் ஸ்பேம் போய் பிடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெக்னன்சி கிடைக்காது ஸோ இதனால் இதனால் அவங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியாது இதை தவிர்த்து என்ன ஆகும்னா இந்த எண்டோமெட்ரியோட்டிக் லீஷன்ஸ் வந்து ஓவரீஸில் போய் நல்லா தங்கிடும் ச 
சம்டைம்ஸ் அந்த ஓவரிலஸ் ஓவரீஸில் போய் தங்குறதுனால என்ன ஆகணும் அந்த ஓவரீஸில் நல்ல சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து அது ஓவேரின் எண்டோமெட்ரியோமா மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஓவரீஸில் பெரிய சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த அந்த சிஸ்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் அந்த ஓவரீஸ் நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரும் சி நார்மலாக இந்த சிஸ்ட் வந்து அப் டு ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அதை மெடிசன்ஸ் மூலமாக மேனேஜ் பண்ணலாம் ஆனால் முக்கால்வாசி இந்த சிஸ்ட் வந்து மெடிசன்ஸில் கரையாது ஸோ அது மாதிரி உள்ள பட்சத்தில் நம்ம ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போனால் லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக இந்த சிஸ்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு குழந்தை நிற்கிற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறது தான் நல்லது ஸோ ஒவ்வொரின் என்டோமெட்ரி என்டோமெட்ரியோமா இல்ல வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நம்மளுக்கு எக்ஸு வந்து ஒவ்வொரிஸில் தான் வரும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரின் என்டோமெட்ரியமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த சிஸ்டே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஒவ்வொரு ஆக்கியூபை பண்ணுறதுனால நல்ல எக்ஸ் வர சான்சஸ் இது தடுத்துரும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஓ சிஸ்டம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஓவரியோட ஓவிலேஷன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி உள்ள ஒவ்வொரு நெண்டோமெட்ரியமா ரொம்ப பெருசாக போய் நம்ம அதை லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணால் அந்த ஓவரியோட ரிசர்வ் கூட சம்டைம்ஸ் பாதிக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஓவரி நெண்டோமெட்ரியமா ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ் அதாவது அந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்டேஜஸ்லேயே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு அந்த டேமேஜை நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் இது மாதிரி உள்ள உங்களுக்கு நம்ம மெடிசன்ஸ் மூலமா ட்ரீட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்றது தான் ஒரு கேள்வி ஸோ ஓ இது மாதிரி ப்ரெக்னன்சி ஆகணும்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம மெடிசன்ஸ் மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா பிரயோஜனமே கிடையாது இது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக நம்ம குழந்தை பெற்றுக்கிற மாதிரி உள்ள மெடிக்கேஷன்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் கூட இது மாதிரி ஒவ்வொரு எண்டோமெட்ரியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த எண்டோமெட்ரியமாக ஷ்ரிங்க் பண்ணுறதுக்காக டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கறத விட அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆக்குற மாதிரி உள்ள மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுல தான் ரொம்ப நல்லதுன்னு தியரிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஸ்டடிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம இமீடியட்டாக குழந்தை நிற்கிற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா ஏ முக்கால்வாசி பேர் நேச்சுரலாக கூட கன்சீவ் ஆகிடுவாங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு அது மாதிரி நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தும் அவங்களால் கன்சீவ் ஆக முடியலன்னா நம்ம ஐயுஐ அது மாதிரி பண்ணலாம் சப்போஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஐயுஐ பண்ணி கூட அவங்களால் ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியலனா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அதாவது டெஸ்டிவ் பேபி மாதிரி ஏதாவது பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த ப்ரெக்னன்சி ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் பட் என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம்னா இந்த ஒவ்வொரு எண்டோமெட்ரியமா எண்டோமெட்ரியோசிஸ்லாம் இந்த எக்கோட குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும் ஏன்னா எக்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ள என்விரான்மெண்ட்டில் வளரும்போது அதோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கிறனால நம்ம என்னதான் இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் எக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி கரு உற்பத்தி பண்ணாலும் அந்த கரு வந்து அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் இது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியரும் வர சான்சஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெக்னன்சி கிடைக்கிறதும் கஷ்டமா இருக்கு ஸோ அதனால தான் என்டோமெட்ரியோசிஸ் உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் கவனிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க ஈஸியாக குழந்தை பெற்றுக்கலாம் இது மாதிரி உள்ள பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம இமீடியட்டாக சர்ஜரின்னு சொன்னாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பயந்துடுறாங்க பட் என்ன அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்ஜரியில் வந்து பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா நம்ம லேப்ரோஸ்கோப்பில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஆனால் என்னென்னா இது மாதிரி சர்ஜரி வந்து நீங்கள் கரெக்டான லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜன் கிட்ட பண்ணணும் லேப்ரோஸ்கோபிக் கைனக் சர்ஜன் கிட்ட இது இதெல்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பி ரெக்கர் ஆக சான்சஸ் ரிலேட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும் பிளஸ் உங்களுக்கு தரோ கிளியரன்ஸும் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் ஓகே இன்னைக்கு இந்த செக்மெண்ட்ல டாக்டர் மாலா ராஜ் ஃப்ரம் ஹோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பெண்களுக்கு தேவையான ஹெல்த் டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க கண்டிப்பா பெண்கள் எல்லாருமே அவங்க சொன்ன ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண